റെസിസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ കെപ്പാസിറ്ററും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കെപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ നമ്മൾ കണക്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻ്റ് മോളിൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കളർ കോഡ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൽ കളർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു സെറാമിക് കെപ്പാസിറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കോഡ് വഴി ഈ കെപ്പാസിറ്റൻസ് കെപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കെപ്പാസിറ്റൻസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കൂടിയാണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഇതൊരു റെസിസ്റ്ററാണ് നിങ്ങളിതിന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസിസ്റ്ററിൽ പല തരത്തിലുള്ള ബാൻഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിങ്ങുകൾ പല കളറിലുള്ള ബാൻഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിങ്ങുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് നാല് തരത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നാല് തരത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്റർ ഉള്ളതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് മൂന്ന് കളറിലുള്ള ബാൻഡുകൾ ത്രീ ബാൻഡ് റെസിസ്റ്റർ ഫോർ ബാൻഡ് റെസിസ്റ്റർ ഫൈവ് ബാൻഡ് റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് സിക്സ് ബാൻഡ് റെസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ബാൻഡിൽ മൂന്ന് ബാൻഡുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത് മൂന്ന് കളറിലുള്ള ബാൻഡുകൾ മാത്രമേ റിങ്ങുകളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫോർ ബാൻഡിൽ നാല് റിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഫൈവ് ബാൻഡിൽ ഫൈവ് റിങ്സ് ഉണ്ടാവും സിക്സ് ബാൻഡിൽ സിക്സ് റിങ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ റിങ്ങിൻ്റെയും കളറിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ത്രീ ബാൻഡ് റിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് റിങ്ങിന് ഫസ്റ്റ് റിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ കളർ കോഡ് സെക്കൻഡ് ബാൻഡിൻ്റെ കളർ കോഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് ബാൻഡിൻ്റെ ടോളറൻസോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ചിട്ട് അത് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ലാബിൽ ഫോർ ബാൻഡ് റെസിസ്റ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫൈവ് ബാൻഡ് റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ആക്യുറസി കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം അതിന് കാൽക്കുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേഷന് നമ്മൾ മൂന്ന് റിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരെണ്ണം മൾട്ടിപ്ലയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു സിക്സ് ബാൻഡിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിന് ആക്യുറസിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് അതായത് ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ മാറുന്നതെന്ന് കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് നാല് തരത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളർ കോഡിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ ബാൻഡിനും പല കളറുകൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓരോ കളറിൻ്റെയും കോഡാണ് ഈ ടേബിളിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ബാൻഡിന് അല്ലെങ്കിൽ റിങ്ങിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ബ്രൗണിൻ്റെ കോഡ് വൺ റെഡിൻ്റെ കോഡ് ടു ഓറഞ്ചിൻ്റെ കോഡ് ത്രീ യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ബ്ലൂക്ക് സിക്സ് വയലറ്റ് സെവൻ ഗ്രേ എയ്റ്റ് വൈറ്റ് നയൻ ഇത്രയും കളേഴ്സാണ് ഒരു ഫോർ ബാൻഡ് റെസിസ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ബാൻഡിന് അല്ലെങ്കിൽ റിങ്ങിന് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഡുകളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് കളറും കൂടി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡ് സിൽവർ ഈ രണ്ട് കളറുകളും ഒരു ഫോർ ബാൻഡ് റെസിസ്റ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ റിങ്ങിൻ്റെ കളറുകളാണ് ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇല്ല എറർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എറർ ഉണ്ടാകും സിൽവർ ആണ് അവസാനത്തെ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിങ്ങിൻ്റെ കളർ എങ്കിൽ അതിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എറർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഈ റെസിസ്റ്ററിൽ കാണിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേഷനാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റിങ്ങിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ ആണ് ഈ ടേ
തേർഡ് റിങ്ങിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ബ്രൗൺ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കോഡ് വൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിങ്ങിൻ്റെ കോഡുകൾ അതേപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഫൈവ് ഇനി അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണു വിത്ത് ടെന്നിൻ്റെ പവർ കൊണ്ട് അതായത് ബ്രൗണിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു വൺ ഇത്രയും ഓമാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കളർ കോഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണിത് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടോളറൻസിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള റിങ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ ആണ് വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആണ് സീറോ ദെൻ തേർഡിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആണ് റെഡിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ഓം ആണ് നമ്മളതിനെ എളുപ്പത്തിൽ വൺ കെ ഓം എന്ന് എഴുതും ഇപ്പോൾ കാണിച്ച രണ്ട് കെപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കോഡ് അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നിൽ വൺ നോട്ട് ഫോറും മറ്റൊന്നിൽ വൺ നോട്ട് ടു ആണ് ഈ വൺ നോട്ട് ഫോർ എന്ന കോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കെപ്പാസിറ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഇതിൽ വൺ സീറോ എന്ന കോഡ് അത് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ഈ നാലിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലയർ നമുക്ക് ടെന്നിൻ്റെ പവറിലാണ് എഴുതുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ കെപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കെപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലയർ ടെന്നിൻ്റെ പവറിൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഫാരറ്റ് അതായത് സാധാരണ കെപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കെപ്പാസിറ്റൻസ് പൈക്കോ ഫാരഡിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പൈക്കോ ഫാരഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഫാരഡാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഫാരഡാണ് അതിനെ മൈക്രോ ഫാരഡിലേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ ഫാരഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഫാരഡാണ് അതിന് മൈക്രോ ഫാരഡിലേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോ ഫാരഡാണ് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്പോസ് നമുക്ക് ഒരു കെപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കോഡ് ടു നോട്ട് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കെപ്പാസിറ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ടു നോട്ട് ഫോറിൽ ടു സീറോ ഫസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് നമുക്ക് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഫാരഡ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു മൈക്രോ ഫാരഡ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിച്ച മറ്റൊരു കെപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് വൺ സീറോ ടു ആണ് അത് ഇതേപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് വൺ സീറോ ഇൻറ്റു തേർഡ് വൺ മൾട്ടിപ്ലയർ ടെൻ റേസ് ടു ടു എന്ന പവറിൽ എഴുതി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഫാരഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ഫാരഡ് അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈക്രോ ഫാരഡിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഫാരഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ മൈക്രോ ഫാരഡ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ കെപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയും കെപ്പാസിറ്റൻസ് കോഡിങ് വഴി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം Thank you.